नमस्कार सब स्वागत सजी कंसेप्ट में म संदीप सिंह आज के इस भिडियो में हमी टाइम भैल्यू अफ मनी अंतर्गत टू थाउजेंड सेवेन्टी फोर में सोधे क्वेश्चन सल्व करना गई रह सुरू में न्यू पेपर न्यू पेपर अंतर्गत टू थाउजेंड सेवेन्टी फोर में थर्टीन नंबर में सोधे टाइम भैल्यू अफ मनी बीबीएस थर्ड इयर में क्वेश्चन इस प्रकार दिया रेसन में भन द मैनेजमेंट अफ विस पब्लिकेशन विस पब्लिकेशन ने लोन लिना खोजि कति एमाउंट दस लाख रुपया लोन लिना खोजि नेपाल बैंक लिमिटेड बा कति वर्ष को लगी तीन वर्ष को लगी उसको इंट्रेस्ट रेट छ टेन पर्सेंट यह क्वेश्चन में इक्वल इंस्टलमेंट में पैसा पेमेंट भी कर सुरू में लोन लिंक र तीन वर्ष भि इक्वल इंस्टलमेंट में उसे पेमेंट भी कर सकता वेसन ने भाषा रेसन में तीनटा कुछ सोधे सुरू में एनुअल पेमेंट कति हो प्रत्येक वर्ष कति तीर यो दस लाख रुपया चाहे क्लि हो विथ प्रिंसिपल रिंट्रेस्ट दुटे क्याकुलेट कर पर्ने हो रहा हमें एमोटाइजेशन सेड्यूल बनाऊ सोच र पर्फेक्शन अफ द पेमेंट मेड इन द इयर टू रिप्रेजेंटिंग द प्रिंसिपल भाई तीन टाइम सोच इजी क्वेश्चन यो बेसिकली क्वेश्चन एमोटाइजेशन सेड्यूल सब रिलेटेड क्वेश्चन हो रहा एमोटाइजेशन सेड्यूल में हमें बेसिकली दुई खाल के एमोटाइजेशन सेड्यूल बनाने पड़ने एटा केस हमीस एडवांस में पैसा पेमेंट कर सौ भाई केस रहा इंड में रो केस कस्ट खाल केस हो भादा खी इटलमेंट पेमेंट एट द इंड अफ इज इयर फर द थ्री इयर भाई इन केस हो एडवांस केस नंबर इन केस हो इन केस नर्मल केस हम मौ क्वेश्चन में दिए मेजर पॉइंट हम हाईलाइट करूं रहा दिखे लोन हम दस लाख रुपया दिखे कर पेमेंट तीन वर्ष भि पेमेंट कर दी रमोटाइजेशन भन्न बिजली के बुझ्पर्स भादा खी हमें प्रिंसिपल रिंट्रेस्ट तीर्द गए एक चोटि तीर्द गए तीन वर्ष में हम सब लोन क्लि कर हमीर इंट्रेस्ट रेट टेन पर्सेंट दिखे इसको सोलूसन तीर जाऊं एमोटाइजेशन सेड्यूल को स्टेप है र हमें स्टेप क्याकुलेसन कर हमें सोचे सब जैसे एनुअल पेमेंट को लोन इमरजेंसी सेड्यूल को यो एक आँच रोशन सोधे भी नसोधे भी हमें गये हमारे लिए नहीं क्याकुलेसन रामीर फर्मुला सीट फर्मुला सीट में हमीर एनुअल पेमेंट इंस्टलमेंट कति तीर्ने रमोटाइजेशन सेड्यूल को हम फर्मेट हे रू में हमें यह इयर इन को केस हो इयर इन को केस में हमीर के लोन इंस्टलमेंट अथवा पेमेंट हमें कति तीर्स वर्ष को कति तीर्य होने से तीन वर्ष में हमीर को लोन फाइनल होने कुछ हो इसमें इसको फर्मुला लोन एमाउंट बाई पीबीआईएफए केडी कमाइन भाई इंट्रेस्ट रेट रंबर अफ इयर के पीबीआईएफए टेबल में राखे हमें कर गये हमीर को लोन इंस्टलमेंट आँच लोन इंस्टलमेंट आई सके हमीस नंबर टू में स्टेप नंबर टू में गए रिपेमेंट सेड्यूल हमीर टेबल एट टेबल बना पर्व यह टेबल में छिक्सवटा कलम छ पहले कलम में हमें इयर लेख इयर मैं वन ले इंडिकेट करें कर दुई नंबर में लोन एमाउंट लोन एमाउंट को हमें कति पैसा लिखे थे नंबर टू दियं रही वर्ष चाहे हम लोन एमाउंट क्यों भैल्यू राख दी और इंस्टलमेंट यहाँ पर आगे एंसर चाहे हमीर के जस्ते योग में तीन तीन वर्ष में पेमेंट क्लियर कर यहाँ हमीर के स्टेप नंबर वन में स्टेप नंबर वन में आगे भैल्यू यहाँ पुट कर यहाँ पर लेख इयर टू में भैल्यू लेख हाई रियर थ्री में भैल्यू लेख यहाँ आक भू यहाँ आक भू चाहे यहीं लिख दी क्याकुलेसन कर नंबर फोर कलम से हमीर को फोर नंबर इंडिकेट कर इंट्रेस्ट रेट इंट्रेस्ट रेट टू लाइल मल्टिप्लाई कर दी हम इंट्रेस्ट रेट टेन पर्सेंट देखे टू लोन एमाउंट यहाँ जी इस टेन पर्सेंट मल्टिप्लाई करें आगे जिस यहाँ रख्छ जिस प्रिंसिपल प्रिंसिपल फाइव लाइन मैं इंडिकेट कर प्रिंसिपल निने तरीका इंस्टलमेंट बार इंट्रेस्ट रेट घटाए पी जी आँच नहीं हम इंट्रेस्ट हो रहा रिमेनिंग सिक्स ले मैं इंडिकेट कर टू लोन एमाउंट बार हमीर के प्रिंसिपल घटाए हुए रिमेनिंग एमाउंट आँच रस्ट में चाहे इयर को लास्ट इयर में यहाँ कति आने पर्व जीरो आने पर्व तर हमें क्याकुलेट कर राउंड अफ फिगर लेकर थोड़े मिनीम भैल्यू आने सकता तेल हमें कंसिडर कर सकता तर आने एक्जैक्टली कति हो जीरो आने पर्ने हो यहाँ सब बुझी रहा स्टेप नंबर वन क्याकुलेट करो एनुअल पेमेंट को फर्मुला एमाउंट अफ एनुअल पेमेंट भन्न रिस्टलमेंट कति तीर्न पर्व भाई निकाल एवटे कुछ हो जिस लोन एमाउंट लोन इंस्टलमेंट हमें कति पेमेंट कर पर्ने तो लोन इंस्टलमेंट अथवा पेमेंट कति हो हमीर को लोन एमाउंट ले हमें पीबीआईएफए केडी कमाइन अथवा इंट्रेस्ट इंट्रेस्ट कमा इयरली हमें डिवाइड कर दिए कि आँच हमीर को लोन इंस्टलमेंट आँच र इसको हमें फाइनेंसि टेबल को आवश्यकता पर्व सुरू में हम लोन एमाउंट दस लाख रुपया और पीबीआईएफए टेन पर्सेंट थ्री इयर्स में हमें गए फाइनेंसि टेबल में हे क्या आँच टू पोइ फोर एट सिक्स नाइन आँच यह हमें इजिली टेबल पर हेन सकता और टेन लाख हमें डिवाइड कर दस लाख टू पोइंट फोर एट सिक्स नाइन में डिवाइड कर फोर जीरो टू वन जीरो सेवेन पोइंट जीरो फोर फोर लाख टू थाउजेंड वन हंड्रेड सेवेन पोइंट जीरो फोर आँच और इंस्टलमेंट को पेल्ल वर्ष में ये राख्ने हिसाब हमें करे छेन यहाँ दस लाख राख्ने यहाँ चाहे फोर लाख टू थाउजेंड वन हंड्रेड सेवेन राख्ने यहाँ पर राख्ने यहाँ पर राख्ने हाई हिसाब नगरिकन यहाँसम हमें कर सकता 
this way, the repayment schedule is calculated. Step number two, loan amortization schedule. Nikal Nikus Goromi, loan amortization schedule. I'm keeping it once. Step number two, repayment schedule. Repayment schedule much hotter. Columns are columns. I'm a song of bosom. Surco columns are year, year level number one. Indicate Gori. Dostro columns are loan amount, loan amount line number two. Installment number three. They indicate Gori Gutsu. Number four line. Number four one. Interest rate. Interest rate one. Loan amount. Uh, loan amount like I'm letting interest rate modify like the only value like I'm here play interest rate once or interest rate nickel formula key on the three loan amount into interest got it I'm not so they said number five ma'am the principles of principal nickel letter again three minus four like equals to installment but interest got Isaac is not principal also or you principal I'm Nikki got a go theory go principal oh could it be that I'm the loan legal to this like I'm the theory go principal I'm the principal one in Raxon this way principal and loan I'm the dust like you can see that the loan is not the same as the loan. The loan is not the same as the loan. The loan is not the same as the loan. The remaining is not the same as the loan. The loan is not the same as the loan. The loan is not the same as the loan. The loan is not the same as the loan. The loan is not the same as the loan. The loan is not the same as the loan. The loan is not the same as the loan. The loan is not the same as the loan. सुरुको इयरमा एमोर्टाइजेसन कसरी क्याल्कुलेट हुन्छ त्यो बारे देखाउन गइरहेको छु राम्रोसँग हेर्नु होला इयर 1 मा चाहिँ इयर 1 चाहिँ लोन अमाउन्ट कति हुन्छ हामीले हामीले चाहिँ कति लोन लिएको त यो कम्पनीले कति लोन लिएको छ यो पब्लिकेसन आउले कति लोन लिएको छ 10 लाख रुपैयाँ लोन लिएको छ हो यो लोनलाई चाहिँ हामीले सुरुमा राख्छौ क्वेशनले जति भन्छ त्यति नै राख्छौ यो क्वेशनले 10 लाख भनेको छ अथवा 10 लाख नभएर 8 लाख हुन सक्छ 5 लाख हुन सक्छ क्वेशनले जति भन्छ त्यो अमाउन्ट चाहिँ हामीहरुले यहाँ राख्छौ लोन अमाउन्ट पनि राख्छौ त्यसपछि के गर्छौ स्टेप नम्बर फर्स्ट मा हामीहरुले इन्स्टलमेन्ट को साइज निकालेको थियौ इन्स्टलमेन्ट को साइज निकाल्दा खेरि हाम्रो कति आको थियो आन्सर भन्दा खेरि 4,2107.04 आको थियो र इन्स्टलमेन्ट हामीले 3 वर्षमा कम्प्लिट गरि सक्छौ भनेर भनेका थियौ त्यसपछि यो क्वेशनमा इन्स्टलमेन्ट 3 पेमेन्ट पिरियड भनेको 3 इयर्स छ त्यसपछि इन्स्टलमेन्ट हामीहरुको पहिलो वर्ष दोस्रो वर्ष तेस्रो वर्षमा हामीले कति राख्छौ 4,2107.04 राख्छौ र यसमा चाहिँ कुनै पनि चेन्ज हुँदैन है त स्टेप नम्बर 1 बाट निकालेको आन्सर नै पहिलो वर्ष पनि यही राख्नु पर्यो दोस्रो वर्ष पनि यही राख्नु पर्यो this is the first thing we have to do with the interest rate. What is the interest rate? The loan is the interest rate. The loan is the interest rate. The loan is the interest rate. Obviously, it is 10 lakh to 10 percent. It is 1 lakh rupees. The company is the loan. The loan 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 is the loan. प्रिंसिपल बराबर 5 माइनस 4 3 माइनस 4 3 भनेको इन्स्टलमेन्ट बाट 4 भनेको किन यो पैसा यो पैसा हामीले घटाउनु पर्छ के यो त इन्ट्रेस्टको पैसा हो हामीले लोन लोन यो त हामीले लोन लिए बाबत तिरेको इन्ट्रेस्ट हो त्यो इन्ट्रेस्ट लाई पनि जोड्न मिल्यो त मिलेन हामीले तिर्न त 4 लाख रुपैयाँ तिरेको थियौ तर इन्ट्रेस्ट 1 लाख रुपैयाँ भए भएकाले हामीले इन्ट्रेस्ट लाई चाहिँ प्रिंसिपल भन्न मिल्दैन लोन अमाउन्ट भन्न मिल्दैन त्यसैले हामीले जम्मा जम्मै प्रिंसिपल बाट कति तिरेउ त 1 लाख त लोन 1 लाख त इन्ट्रेस्ट मात्रै तिरेउ र त्यो बाहेक हामीले 3 लाख 2107.04 रुपैयाँ चाहिँ हामीले के गर्यौ लोन को प्रिन्सिपल अमाउन्ट तिरेउ लोन तिरेउ हामीले त्यसपछि अब रिमेनिङ लोन हाम्रो कति छ 6,97,892.96 छ रिमेनिङ लोन त्यसो भएपछि नेक्स्ट इयरको लागि चाहिँ यो यो बराबर रिमेनिङ अमाउन्ट रिमेनिङ लोन के हुन्छ हामीहरुको लोन अमाउन्ट हुन्छ एक्ज्याक्टली लोन अमाउन्ट हुन्छ त्यसपछि नेक्स्ट इयरको लागि लोन कति भो सुरुको वर्षको लागि 10 लाख थियो यसमा 4 लाख तिरेउ 4 लाखमा 1 लाख रुपैयाँ इन्ट्रेस्ट थियो त्यसैले हामीले जम्मा जम्मा कति मात्र तिर्न सक्यौ 3,2107.04 रुपैयाँ हामीले लोन तिरेउ अब हामीसँग लोन 6,97,892.96 हामीहरुको लोन छ अब नेक्स्ट इयरको लागि लोन अमाउन्ट कति भो यति मात्रै भो यहाँ जे छ त्यही भ्यालु पुट राख्नु पुट गर्नु होला यहाँ पुट गर्नु होला र त्यसपछि इन्स्टलमेन्ट कति छ मैले त इन्स्टलमेन्ट भनेथे प्रत्येक वर्ष हामीले कति तिर्नु पर्छ इन्स्टलमेन्ट 4,2107.04 रुपैयाँ तिर्नु पर्छ र सेकेन्ड इयरको लागि पनि एक्ज्याक्टली सुरुको जे थियो इन्स्टलमेन्ट त्यही हो स्टेप नम्बर 1 बाट हामीले राखेको हो 6,97,892.96 को 10 परसेंट कति हुन्छ 69,789.92 हुन्छ र यो चाहिँ इन्ट्रेस्ट हो यसलाई चाहिँ हामीले यो चाहिँ लोन युज गरे बापत तिर्ने अमाउन्ट हो त्यसो भएपछि हामीले एक्ज्याक्टली त हामीले कति तिर्यौँ त लोन बाट हामीले कति घटाउन सक्यौँ त चार चार लाख दुई हजार एक सौ सात रुपैयाँ तिरे पनि हामीले थ्री लाख थर्टी टू थर्टी टू थाउजेन्ड थ्री हन्ड्रेड सेभेन्टिन पोइन्ट सेभेन फाइभ मात्रै तिर्न सक्यौँ लोन अमाउन्ट र यो अमाउन्टबाट हामीले घटाइदिऊँ हामीले चाहिँ यो यस्तै गरौँ यहाँबाट घटाऊँ होइन यहाँबाट सिक्स लाख नाइन्टी सेभेन थाउजेन्ड एट हन्ड्रेड नाइन्टी टू पोइन्ट नाइन सिक्सबाट थ्री लाख थर्टी टू थाउजेन्ड थ्री हन्ड्रेड सेभेन्टिन पोइन्ट सेभेन फाइभ घटाउँदाखेरि हाम्रो कति आउँछ थ्री लाख सिक्सटी फाइभ थाउजेन्ड फाइभ हन्ड्रेड सेभेन्टी फाइभ टू वन आउँछ त्यसपछि थर्ड इयरको लागि यो के हुन्छ लोन अमाउन्ट हुन्छ अब यति मात्रै तिर्न मागेको छ 
ये तीन मात्र तीन रह बाकी सब नहीं बच्चे तो हम लोग थर्ड एयर में कती रचो फोर लाख टू थाउजेंड वन हंड्रेड सेवेन हम लोग तीनों पर ने जब मैं पैसा कती सा थ्री लाख सिक्सटी फाइव थाउजेंड सा तो हम लोग कती रह चाऊ फोर लाख तीन रह चाऊ यार उस तो लोन एमाउंट बंदा नहीं बड़ी तीन रह चाऊ कि ना थर्टी सिक्स थाउजेंड � थ्री लाख सिक्सटी फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड सेवेन्टी फाइव पोइंट टू वन आँच अथवा अलग तल मत भी होता यहाँ मैं एक्जैक्टली बनाने को एक्जैक्टली जे ती राखा भी होता अथवा राउंडअप कर एक दुई अंक को तल मत भी होता जिससे हम एंसर कभी आने पर्व पर्फेक्ट होने को लगी जीरो आने पर्व अथवा तब को थ्री फोर फाइव सिक्स टेनसम आए हैं चिंता नलिहला तो राउंडअप इरर हो तेज राउंडअप इरर लिख दिन होगा है ये गुण तब को रिपेमेंट सेड्यूल अथवा लोन एटम लोन एमोटाइजेशन सेड्यूल से कंप्लीट होने चाहिए तो इसलिए अगर परसेंटेज प्रिंसिपल इन द ईयर टू इसको परसेंटेज प्रिंसिपल इन द ईयर टू बनने वाली क्या प्रिंसिपल दूसरों वर्षों को प्रिंसिपल दूसरों वर्षों को प्रिंसिपल लाई हम लोग को दी पैसा पैसा थी रही ह� पॉइंट सेवेन फाइव छा है मेरे को छा और हम लोग इंस्टॉलमेंट को साइज बनेगा फोर लाख टू थाउजेंड वन हंड्रेड सेवेन पॉइंट जीरो फोर छा तो बनेगा एटी टू पॉइंट सिक्स फोर परसेंट हो ये नहीं सोचेगा तो क्वेश्चन ले तो सब ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन में जाऊँ ओल्ड क्वेश्चन में ओल्ड पेपर में जाऊँ मैं फिर ओल्ड पेपर टू हंड्रेड सेवेंटी फोर को ओल्ड पेपर अपनी आ क्वेश्चन नंबर फाइव में टाइम बहलो मनी को क्वेश्चन सो दिए गए थे और क्वेश्चन एक पर्स का एस पर कर दिए गए थे और जमा कर पड़ने हमी दस लाख रुपया जमा करना को हमें के प्लान कर प्रत्येक वर्ष हमीर से बाहर सौ पचास रुपया जमा कर ट्वेल्व पर्सेंट इंट्रेस्ट रेट है एनुअली तो एनुअली दी हमें तो कहीं तो बाहर सौ पचास रुपया जमा कर हमें कहीं पैसा चाहे हमीर के जमा कर सकता कति वर्ष टाइम लग्ला सोच कि रिसरी जमा करते जाना खेल बाहर सौ पचास रुपया जमा करते जाना खेल और अंतिम चोटी को चाहिए हमें बार से पचास जमा गर्नु पढ़ देना वाला तीव्र बंदा अगाडी नहीं की उनसा हमें रुको चाहिए दस हजार रुपए पुगी आलसा और तीव्र बार से चाहिए तीव्र ईयर में चाहिए हमें कुछ जमा गर्नु पढ़ला पढ़ते एक बार से शुरू को बार से बार से पचास जमा गर्यों नेक्स्ट ईयर पे बार से पचास जमा गर्यों और इस तो गर्दा � अब क्वेश्चन लेके बन चाहिए बंदा खेरी फ्यूचर वैल्यू हमने फ्यूचर में हमने दस लाख दस हजार रुपए चाहिए कुछ रुपए हमने इक्वली पेमेंट को दिखा रहा हूँ बारह से पचास रुपए पर्टिकुलर से जमा कर रहा कुछ तो इसमें इंटरेस्ट भी पाई रहा कुछ बारह परसेंट इंटरेस्ट पाई रहा कुछ तो लास्ट डिपॉजिट विल बी लेस देन 250 तर लास्ट इयर को मा चाहिँ 1250 हुनु भन्दा अगाडि नै के हाम्रो के भइसक्छ 10000 रुपैयाँ जम्मा भइसक्छ र नम्बर अफ पिरियड कति हो सोच्छ र लास्ट इयर मा चाहिँ हामीहरुले त्यो वर्षको चाहिँ लास्ट इयर मा जहिले चाहिँ 10000 रुपैयाँ कम्प्लिट हुन्छ त्यो वर्ष चाहिँ कति तिर्नु पर्छ भने सोच्छ 1250 Year 1 को शुरू में हमने कुछ जमा करें हों, बार से पचास जमा करें हों। Year 2 को शुरू में अपने हमने कुछ जमा करते हों, बार से पचास जमा करते हों। Year 3 पे नहीं हमने बार से पचास करते हों। और कती years में जान से बनने वाला था सही ना? तो इसलिए मतलब ये नहीं दिए। और इस मात्रा हमने की करते हों बंदा करी, बार से पचास जमा करते हों। तो र अरे हमला नॉर्मली क्या था समान था खेरी फ्यूचर वैल्यू हमला फ्यूचर वैल्यू निकालने पड़ने चाहिए फ्यूचर वैल्यू का तो निकालने पड़े दस हजार रुपए निकालने पड़ने चाहिए टेन के निकालने पड़ने चाहिए है ना दस हजार रुपए निकालने पड़ने चाहिए पेमेंट का दिशा बारह से पचास रुपए चाहिए और � इस मात्रा फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट का एनुटी रखी भी नहीं बो अथवा ये फिर मुझे लाखे भी नहीं होने चाहिए केफ़र आप पढ़ते हैं ना लेके हो डबल डबल ओवरराइटिंग बो दस हज़ार रुपया बार से पचास रामल जाएं या बीआईएफ नो रखे रह जाएं मतलब जाएं यो कैलकुलेशन मेथड वाले गौर देखो चु PBIF में आज से गायब सी टेबल है दाहिनी अलग दिखा रहा हूँ मैं सबसे कैलकुलेशन में फिर बड़ा यूज़ यू पार्ट में से यान निकालने पर निकल सकते हैं हम लोग सही लोन सा वन प्लस ट्वेल्व परसेंट सा यान हम लोग था सी ना माइनस वन बाय ट्वेल्व परसेंट गारों को रक्रॉस कंट्रीब्यूशन कर दाहिनी 
यहाँ समय गर्न सक्यो र यो एउटा वन जाँदा खेरि 1.96 हुन्छ र यस्तो केस आयो भनेपछि चाहिँ यस्तो केस आयो भनेपछि चाहिँ 1.96 इक्वल टु 1.12 को पावर यहाँ आयो भने पावर यहाँ आयो भने चाहिँ हामीले लग लिनु पर्छ लग दुई तिर लग दिऊ लग लिसकेपछि लग ले चाहिँ दुई तिर मल्टिप्लाई गर्दिऊ लग 1.96 हुन्छ यता र यता लग ले मल्टिप्लाई गर्न बित्तिकै पावर जहिले पनि अगाडि आउँछ अगाडि आयो इन्टु लग 1.12 आयो र यहाँ इक्वल टु लग 1.1.96 डिवाइडेड बाइ लग 1.12 हुन्छ र लग क्याल्कुलेटरमा यो भ्यालु थिच्नु होला लग 1.96 भनेको 0.29 2 3 हो त्यस्तै गरेर लग 1.12 भनेको 0.0492 हो र डिवाइड गर्दा खेरि हाम्रो कति आयो 5.49 आयो अर्थात हामीले राउन्ड अप गर्दा 6 इयर आयो अब 6 इयर मा हामीले पेमेन्ट गरेको भए चाहिँ हामीहरुको 1250 पर्थ्यो तर 6 इयर नपुग्दै 5.94 मा के भयो भन्दा खेरि हामीहरुको 10000 रुपैयाँ कम्प्लिट भयो भनेपछि त अब हामीले 1250 तिर्नु पर्यो त परेन नि त्यसो भए कति तिर्नु पर्यो त त्यो पनि निकालौ पाँच त पुरै कम्प्लिट राउन्ड 5 इयर्स त पुरै कम्प्लिट गरेको छ र 0.94 चाहिँ अब 6 इयर हुन पाएको छैन अलि अगाडि नै हाम्रो मेच्योर हामीहरुको 10000 रुपीस मेच्योर भइसकेको छ त्यसैले चाहिँ 5 वर्षको चाहिँ हामीले के लिन्छौ डाटा लिन्छौ र एडभान्समा हामीले पैसा तिरिरहेको छौ स्टार्टिङ अफ द इयर पैसा तिरिरहेको छौ त्यसैले 1.1 प्लस आइ ले चाहिँ हामी मल्टिप्लाई गर्छौ यदि इयरको इन्मा तिरेको छ भने चाहिँ 1 प्लस आइ ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्दैन अब यो केसमा चाहिँ यरको सुरुमा पैसा तिरेको भनिएको छ त्यसैले हामीले चाहिँ 1 प्लस आइ ले के गर्दै छौ मल्टिप्लाई गर्दै छौ मल्टिप्लाई गर्दा खेरि 5 इयरको माथि गर्यौ जुन चाहिँ कम्प्लिट साइकल भइसकेको छ पेमेन्ट हामीले 1250 हो या बी आई एफ ए 12% 5 इयर्स हो र 1 प्लस 0.12 गर्यौ हामीहरूले हेर्दा किन कि यो चाहिँ स्टार्टिङ र 1250 ले मल्टिप्लाई गरौ र 1.12 ले पनि मल्टिप्लाई गर्नु पर्छ किनभने स्टार्टिङमा गरेको हो र हाम्रो कति आन्सर आउँछ 88893.92 आयो यो चाहिँ 5 वर्षमा यदि तिरेको छ त्यसपछि 6 वर्षमा 1000 पुग्नुलाई 10000 पुग्नुलाई कति तिर्नु पर्यो 10000 बाट यो पैसा घटाइदियो भनेपछि हामीहरुले लास्ट 0.94 मा त्यसमा तिरेको पैसा कति हो भन्दाखेरि 10000 बाट यो अमाउन्ट घटाइदिने हो भने चाहिँ कति आउँछ हामीहरुको 1106 रुपैयाँ 8 पैसा तिरेरै छौ बारसे बारसे पचास तीनों बंदा कड़ी नहीं है मेरे को क्यों उनसे दस्तर मैच रोबी सक्सा तो इसलिए हम ले एक हजार एक से छह पॉइंट जीरो एट टू पिस्मात तीनों पर सा रॉल लास्ट में लेके दियो हाई बर्थ लास्ट डिपोजिट मस्ट पी सोमाओ बिलो टूबल फिफ्टी इज एक्चुअल ऑफ यानी स्लाइटली लेस देन सिक्स है ना सो दैट वी पे ओनली 1106.08 रुपीस भने यसरी हामी लेख्यौ भनेपछि चाहिँ यो चाहिँ यसमा कुनै हेल्प कन्फ्युजन छ भने चाहिँ तपाईहरुले हुन्छ कमेन्टमा गरेर लेख्न सक्नुहुन्छ हैन टाइम भ्यालु अफ मनी सँग रिलेटेड अरु कुनै तपाईहरुलाई क्वेशनहरु गाह्रो लागिरहेको छ भनेपछि चाहिँ प्लीज कमेन्ट गर्नुस् हामीहरुलाई हैन क्वेशन ब्याङ्कबाट मात्र नभएर तपाईलाई चाहिँ बुकको क्वेशन पनि कुनै गाह्रो लागिरहेको छ भने चाहिँ सजिलो कन्सेप्ट@gmail.com मा पनि तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि मलाई चाहिँ त्यो फोटो खिचेर पठाइदिनु होला म चाहिँ त्यसको सल्भ गर्ने कोसिस गर्नेछु आशा छ तपाईहरुलाई यो भिडियो मन परियो अन्तिम समय भिडियो हेरेर साथ दिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू